Welcome to the feasts of the Lord. Willkommen zu den Festen des Herrn. It's good to be back with you again. Es ist gut wieder mit euch zu sein. We're going to begin a series of episodes concerning the priesthood of God. Wir werden eine Reihe von Episoden über das Priestertum Gottes beginnen. We're going to study the role that the priests have played in the history of God's people. Wir werden die Rolle studieren, die die Priester in der Geschichte des Volkes Gottes gespielt haben. And finally we're going to come to the place of understanding our role as a kingdom of priests. Und schließlich werden wir an den Punkt kommen, an dem wir unsere Rolle als Königreich von Priestern verstehen. There's an understanding that Bible scholars have called the law of first mention. Es gibt ein Verständnis dafür, dass Bibelgelehrte das Gesetz der ersten Erwähnung genannt haben. They say that the first place that something is mentioned in the Bible is very important for the rest of the understanding of that theme. Sie sagen, dass der erste Ort, an dem etwas in der Bibel erwähnt wird, sehr wichtig für den Rest des Verständnisses dieses Themas ist. So as I began to study the priesthood, the first thing I wanted to know is, where does the word priest first appear in the Bible? Als ich anfing, das Priestertum zu studieren, wollte ich als erstes wissen, wo das Wort Priester zuerst in der Bibel vorkommt. I was very surprised to find that the first mention of the word priest is found in Genesis 14, 18. Ich war sehr überrascht, dass die erste Erwähnung des Wortes Priester in 1. Mose 14, 18 gefunden wird. And it's a very important moment in the life of our spiritual father Abraham. Und es ist ein sehr wichtiger Moment im Leben unseres spirituellen Vaters Abraham. Let's take a look at it. Let's turn our Bibles to Genesis 14, please. Lass uns einen Blick darauf werfen. Schlagen wir unsere Bibel bei 1. Mose 14 auf. Before we get to the mention of the word priest, let's set a little bit of background history in chapter 14. Bevor wir zur Erwähnung des Wortes Priester kommen, lasst uns in Kapitel 14 ein wenig Hintergrundgeschichte erzählen. At this point in the Bible, Abraham had already obediently left the land of his fathers and come to what we now call the land of Israel. An diesem Punkt der Bibel hatte Abraham bereits gehorsam das Land seiner Väter verlassen und war in das gekommen, was wir heute das Land Israel nennen. He had come with his nephew Lot. Er war mit seinem Neffen Lot gekommen. But at this point in the story, Lot had already chosen the city of Sodom to be his home. Aber an diesem Punkt der Geschichte hatte Lot bereits die Stadt Sodom als seine Heimat gewählt. You might remember that there were too many sheep for Abraham's flocks and Lot's flocks, and they had to separate in the land. Ja, erinnert euch vielleicht, dass es zu viele Schafe für Abrahams Herden und Lots Herden gab und sie sich im Land trennen mussten. So Lot had looked eastward and he saw the well-watered plain of the Jordan River. So hatte Lot nach Osten geschaut und sah die gut bewässerte Ebene des Jordans. And he also saw the city of Sodom and he, he dwelt there, he chose to live there. Und er sah auch die Stadt Sodom und wohnte dort, er wählte dort zu leben. So Abraham turned his eyes westward and he inherited the land of Canaan, which became the modern land of Israel. So wandte Abraham seine Augen nach Westen und erbte das Land Kanaan, das zum modernen Land Israel wurde. Now when the story opens in chapter 14, Israel was already not enslaved, but under tribute to some foreign kings. Am Beginn der Geschichte in Kapitel 14 war Israel bereits äh, nicht versklavt, aber unter Tribut an einige fremde Könige. We learn in Chapter 14 that there were four major kingdoms that controlled all the little minor people groups in, in the land of Israel. Wir erfahren in Kapitel 14, dass es vier große Königreiche gab, die alle kleinen Volksgruppen im Land Israel kontrollierten. If you want to see who were these ruling nations, Ihr werdet fragen, wer diese herrschenden Nationen waren. These were the nations that Israel had to pay taxes to for the last 13 years. We'll read about that in a minute. Dies waren die Nationen, an die Israel in den letzten 13 Jahren Steuern zahlen musste. Darüber werden wir gleich lesen. We see four kings listed in Genesis chapter 14 and verse 1. Wir sehen vier Könige, die in 1. Mose Kapitel 14, Vers 1 aufgeführt sind. We won't go into all the long names in Hebrew of these kings. Wir werden nicht auf all die langen Namen dieser Könige im Hebräischen eingehen. 
But to make it simple for you, picture a map of the Middle East right now. Aber um es euch einfach zu machen, stellt euch äh, jetzt eine Karte des Nahen Ostens vor. These major kings were what we would now call in modern times Iran and Iraq and Turkey. Diese großen Könige waren das, was wir heute Iran und Irak und die Türkei nennen würden. I'm simplifying a little bit, but that's pretty much where these kings were located. Ich war einfach ein wenig, aber dort befanden sich diese Könige ziemlich genau. Now there was no nation of Israel at that time. Nun gab es zu dieser Zeit noch keine Nation Israel. Remember, Abraham was the first Hebrew. Denkt daran, Abraham war der erste Hebräer. And while we're at it, let's review how did Abraham become a Hebrew in the first place. Und wenn wir schon dabei sind, lasst uns überprüfen, wie Abraham überhaupt ein Hebräer wurde. You remember in Genesis 12, Abram was actually from the land that we call Babylon or Iraq. Ja, erinnert euch, dass Abraham in 1. Mose 12 tatsächlich aus dem Land kam, das wir Babylon oder Irak nennen. And you remember that Abraham traveled about 800 miles to a country he did not know. Könnt ihr euch daran erinnern, dass Abraham etwa 800 Meilen in ein Land reiste, das er nicht kannte? In those days there were no Jews or Gentiles. Und damals gab es keine Juden oder Heiden. You might say, wait a minute, I thought Abraham was Jewish. Er würde jetzt sagen, Moment mal, ich dachte, Abraham sei ein Jude. Well, he became the father of a whole new race of people. Nun, er wurde der Vater einer ganz neuen Rasse von Menschen. But he was originally from what we call Iraq. Aber er stammte ursprünglich aus dem, was wir Irak nennen. So when he traveled 800 miles west, he had to cross the river Euphrates. Also 800 Meilen weit nach Westen reiste, musste er den Euphrat überqueren. So in the Hebrew language, when someone crosses over, they're called an Ivri. Wenn also jemand in der hebräischen Sprache hinübergeht, wird er als Ivri bezeichnet. Now, Ivri in Hebrew means one who crosses over. Nun bedeutet Ivri auf Hebräisch jemand, der hinübergeht. So, in the English language, Ivri becomes the word Hebrew. Hebrew is Ivri. So wird in der deutschen Sprache Ivri zum Wort Hebräisch. Oder Hebräer. And so Abraham became the first Hebrew, which gave birth to the whole nation of Israel after him. Und so wurde Abraham der erste Hebräer, der die ganze Nation Israel nach ihm gebar. So it wasn't really a nation of Israel yet, because Abraham and Sarah were living in the land alone among Canaanite peoples. Es war also noch nicht wirklich eine Nation Israel, denn Abraham und Sarah lebten allein im Land unter kanaanitischen Völkern. And God began to make many, many promises to Abraham that he was going to become a father of a new nation that would inherit that entire land. Und Gott fing an, Abraham viele, viele Verheißungen zu machen, dass er ein Vater einer neuen Nation sein würde, die das ganze Land erben würde. So you might say, well, who was paying taxes to these major nations in the north at the time of Genesis 14? Ihr könntet also fragen, wer zur Zeit von 1. Mose 14 Steuern an diese großen Nationen im Norden zahlte. It wasn't a nation of Israel yet, so we can't really say Israel was paying taxes. Es war noch keine Nation Israel, also können wir nicht wirklich sagen, dass Israel Steuern zahlte. But in those days there were many little, we call them city states, like tiny countries that were ruled by tiny kings. Aber damals gab es viele kleine, wir nennen sie Stadtstaaten, wie winzige Länder, die von kleinen Königen regiert wurden. So in other words, Sodom was only one city, but there was a king of Sodom. Mit anderen Worten, Sodom war nur eine Stadt, aber es gab einen König von Sodom. Nowadays, King means leader of a very large country. Heute bedeutet König Führer eines sehr großen Landes. But in those days, a king was more like a mayor of a city or a governor of a state, a smaller kind of leader. Aber damals war ein König eher wie ein Bürgermeister einer Stadt oder ein Gouverneur eines Staates, eine kleinere Art von Führer. So if we look at the beginning of Genesis 14, we see that these four kings of the north made war with the five little kings of the south. 
Wenn wir uns also den Anfang von 1. Mose 14 ansehen, sehen wir, dass diese vier Könige des Nordens Krieg mit den fünf kleinen Königen des Südens führten. And remember I said the four kings of the north included Iran and Iraq. Und denkt daran, dass ich sagte, dass die vier Könige des Nordens den Iran und den Irak umfassten. And you'll see in verse 2 that the five kings of the south included the king of Sodom and the king of Gomorrah. Und ihr werdet in Vers 2 sehen, dass zu den fünf Königen des Südens der König von Sodom und der König von Gomorrah gehörten. We learn in verse 4 that the five kings of the south rebelled against the north because they didn't want to pay taxes anymore. In Vers 4 erfahren wir, dass die fünf Könige des Südens gegen den Norden rebellierten, weil sie keine Steuern mehr zahlen wollten. So the powerful kings of the north made war on the south and the north won. So führten die mächtigen Könige des Nordens Krieg gegen den Süden und der Norden gewann. And since the northern kings won, they captured the city of Sodom also. Da die nördlichen Könige gewonnen hatten, eroberten sie auch die Stadt Sodom. And do you remember that Abraham's nephew Lot lived in the city of Sodom and he was taken captive? Und denkt daran, Abrahams Neffe Lot lebte in der Stadt Sodom und wurde gefangen genommen. Now look at verse 14. Schaut euch nun Vers 14 an. And I'm gonna read that to you. Ich werde euch das vorlesen. Now when Abram heard that his brother Lot was taken captive, He armed his 318 trained servants who were born in his own house and he pursued the armies as far as the tribe of Dan. Als nun Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen sei, bewaffnete er seine 318 erprobten Knechte, die in seinem Haus geboren waren und jagte jenen nach bis Dan. Isn't it interesting that Abram had 318 men against these huge armies from the north? Ist es nicht interessant, dass Abraham 318 Mann gegen diese riesigen Armeen aus dem Norden hatte? Doesn't that sound like Abraham did not have a really high chance of winning? Klingt das nicht so, als hätte Abraham keine wirklich hohen Siegeschancen gehabt? And when it says he pursued them as far as Dan, that was several hundred miles north of where he was. Und wenn es heißt, dass er sie bis nach Dan verfolgte, war das einige hundert Meilen nördlich von dort, wo er war. And in verse 15 we see there was a miracle and Abraham's forces won the battle and they defeated all those major kings. Dann in Vers 15 sehen wir, dass es ein Wunder gab und Abrahams Streitkräfte die Schlacht gewannen und alle diese großen Könige besiegten. They went all the way up north of Damascus. Sie gingen den ganzen Weg rauf, nördlich von Damaskus. And Abraham brought back all of the stolen goods, all of the captives, and his nephew Lot was rescued and all his family. Und Abraham brachte alle gestohlenen Güter zurück, alle Gefangenen und sein Neffe Lot wurde gerettet und seine ganze Familie. Now that's where our story begins. That was just the background history. Das war jetzt nur die Hintergrundgeschichte. Hier beginnt unsere Geschichte. So look at verse 17. Seht euch Vers 17 an. And the king of Sodom went out to meet him, that's Abraham, at the valley of Shaveh, after his return from defeating Chedor Laomer and the kings that were with him. Als aber Abraham von der Schlacht gegen Chedor Laomer und die Könige, die mit ihm waren, zurückkehrte, ging ihm der König von Sodom entgegen in das Tal Shaveh, das ist das Königstal. Now the first important question is, why did the king of Sodom go out to meet Abraham as he returned with this huge spoil of the war he just won? Die erste wichtige Frage ist nun, warum der König von Sodom auszog, um Adam zu treffen, als er mit dieser riesigen Beute des Krieges, den er gerade gewonnen hatte, zurückkehrte. Understand this, Sodom was defeated, so the king of Sodom was a defeated king. Versteht, dass dieses Sodom besiegt wurde, also war der König von Sodom ein besiegter König. Many of his soldiers were killed in the war against the four more powerful kings. Viele seiner Soldaten wurden im Krieg gegen die vier mächtigeren Könige getötet. So what the king of Sodom could not win, Abraham and his 300 men won that battle for him. 
Was also der König von Sodom nicht gewinnen konnte, gewann Abraham und seine 300 Mann für ihn. So the answer to why did the king of Sodom go out to meet Abraham, it was so he could thank him and get back all his people and all his property. Die Antwort auf die Frage, warum der König von Sodom auszog, um Abraham zu treffen, war, damit er ihm danken und all sein Volk und all sein Eigentum zurückbekommen konnte. But someone else came back to meet Abraham also, besides the king of Sodom. Aber auch jemand anderes kam zurück, um Abraham zu treffen, außer dem König von Sodom. Look at verse 18. Seht euch Vers 18 an. Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was the priest of God most high. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei, und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. From the beginning of the Bible till Genesis 14, verse 18, we've never seen the word priest before. Vom Anfang der Bibel bis 1. Mose 14, Vers 18 haben wir das Wort Priester noch nie zuvor gesehen. So in this passage we don't learn too much about this mysterious priest. In dieser Passage erfahren wir also nicht allzu viel über diesen mysteriösen Priester. First, let's look at his name. Schauen wir uns zuerst seinen Namen an. Okay, in Hebrew, the original language. Auf Hebräisch, der Originalsprache. His name is Malkitzedek. Sein Name ist Malkitzedek. Now, in Hebrew, Malkitzedek means King of Righteousness. Es bedeutet Malchizedek auf Hebräisch König der Gerechtigkeit. Now it says King of this word Salem. Und er heißt König dieses Wortes Salem. Salem is the name for the city Jerusalem. Jerusalem. Salem ist der Name der Stadt Jerusalem. Jerusalem. So you can hear that the word Jerusalem is the longer name for the city Salem. Ihr könnt also hören, dass das Wort Jerusalem der längere Name für die Stadt Salem ist. Now the word Salem comes from the Hebrew word Shalom, which means peace. Jetzt kommt das Wort Salem vom hebräischen Wort Shalom, was Frieden bedeutet. And that's why in another scripture later we see that Melchizedek is also called the king of peace. Und deshalb sehen wir später in einer anderen Schriftstelle, dass Melchisedek auch der König des Friedens genannt wird. And he's also called the King of Righteousness. Und er wird auch König der Gerechtigkeit genannt. Now Abraham seemed to know who he was and recognize that this priest was of a higher spiritual rank than Abraham. Nun schien Abraham zu wissen, wer er war und zu erkennen, dass dieser Priester von einem höheren spirituellen Rang war als Abraham. The first thing Melchizedek does is he brings out bread and wine and presents it to Abraham, who just came back as a victorious warrior. Das erste, was Melchizedek tut, ist, dass er Brot und Wein hervorbringt und diese Abraham überreicht, der gerade als Sieger zurückgekehrt ist. And the Bible says the reason he brought out bread and wine was because he was the priest of God most high. Und die Bibel sagt, der Grund, warum er Brot und Wein hervorbrachte, war, dass er der Priester Gottes des Allerhöchsten war. Now we know in the natural bread nourishes our body, it nourishes our heart. Jetzt wissen wir, dass das natürliche Brot unseren Körper nährt und unser Herz. And wine makes us glad and wine stimulates our understanding of the Lord. Und Wein macht uns glücklich und Wein regt unser Verständnis des Herrn an. And much later in history we will learn that bread and wine represents the body and the blood of our Lord Yeshua. Und viel später in der Geschichte werden wir lernen, dass Brot und Wein den Leib und das Blut unseres Herrn Yeshua darstellen. And so Melchizedek as a priest was giving Abraham bread and wine. Und so gab Melchizedek als Priester Abraham Brot und Wein. Now not only is this the first mention of the word priest, this is nicht nur die erste Erwähnung des Wortes Priester, but the Bible says here that he is the only priest of the one true living God at that time. Aber die Bibel sagt hier, dass er der einzige Priester des einen wahren lebendigen Gottes zu dieser Zeit war. And as the priest, he blessed Abraham and said, this is in verse 19. 
Das ist in Vers 19. Und als Priester segnete er Abraham und sagte, Blessed be Abram of God most high, possessor of heaven and earth, and blessed be God most high, who has delivered your enemies into your hand. Gepriesen sei Abraham, Gottes, des höchsten Besitzers des Himmels und der Erde, und gesegnet sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde ausgeliefert hat. And then Abraham gave a tithe or a tenth of all the goods to Melchizedek the priest. Und dann gab Abraham dem Priester Melchisedek den Zehnten oder einen Zehntel aller Güter. And we will continue this discussion about the tithe and the blessing and the promise in our next episode. Und wir werden diese Diskussion über den Zehnten und den Segen und die Verheißung in unserer nächsten Episode fortsetzen. Until our next time, may the Lord richly bless you. Bis zum nächsten Mal. Möge der Herr euch reich segnen. Amen. Amen.